সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই প্রেস কনফারেন্সে পিপুল টু বাইডেন প্রেস কনফারেন্স আপনারা জানেন যে বাইডেন প্রশাসনের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা বিশেষ উপদেষ্টা জন কেরি তিনি ঢাকায় আসছেন নয় তারিখে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বাইডেন সারা বিশ্বের যে লিডার্স কনফারেন্স লিডার্স সামিট করবেন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে তার আমন্ত্রণপত্র আমন্ত্রণ জানাতে আসবেন তো এই উপলক্ষে আমরা বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এক্সটার্নাল ডে তার পক্ষ থেকে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছি আজকে আমাদের এই সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ পাঠ করবেন হাসান মেহেদি তিনি প্রধান নির্বাহী বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিক সমিতি বেলা আছেন এম সামসুদ দোহা নির্বাহী পরিচালক সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সিপিআরডি এবং আছেন জান্নাতুল মাওয়া তিনি নির্বাহী পরিচালক বিন্দু নারী উন্নয়ন সংগঠন আর আমাদের এই বিডব্লিউজিডির যে সভাপতি অধ্যাপক কাজী মারিফু মারুফুল ইসলাম তিনি আছেন তিনি এই সমাপনী বক্তব্য দেবেন আপনাদের উদ্দেশ্যে তো আমার সঞ্চালক হিসেবে আমি শেখ রোপন মহাসচিব সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুগ্রহ করে একটু সময় দিন আমি আমার স্ক্রিন টি শেয়ার করছি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এক্সটার্নাল ডেট এর পক্ষ থেকে আপনারা জানেন যে আগামী বাইশ এবং তেইশ তারিখ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন জো বাইডেন সারা দুনিয়া ব্যাপী লিডার্স সামিট অন ক্লাইমেট ডিক্লারেশন দিয়েছেন এবং উনি সেটি হোস্ট করবেন সেই উপলক্ষে আগামী নয় তারিখে বাংলাদেশে বাইডেনের প্রেসিডেন্ট স্পেশাল এনভয় টু ক্লাইমেট জন কেরি উনি বাংলাদেশ সফর করতে যাচ্ছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমরা এই তার সফরকে সামনে রেখে আমরা বাইডেন প্রশাসনের কাছে আমাদের বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার সমস্ত জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের পক্ষ থেকে আমাদের দাবিগুলো পেশ করার জন্য আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছি আমরা দক্ষিণ এশিয়ার যে সাধারণ মানুষ তাদের পক্ষ থেকে আমরা মনে করি যে বাইডেনের এই উদ্যোগ খুবই চমৎকার একটি উদ্যোগ কিন্তু একই সঙ্গে আমেরিকা তথা বাইডেন প্রশাসনের অনেক কিছু করার আছে আমি এই প্রেজেন্টেশনটি ইংরেজিতে করা কিন্তু আমি চেষ্টা করব পুরো বক্তব্যগুলো বাংলাতে দেওয়ার জন্য যারা বাংলাদেশের বাইরে থেকে এসছেন আই উই মাস্ট ওয়েলকাম দেম Uh, who are from other countries of South Asia, including India. Uh, thank you very much for joining us. Uh, uh, we are thanking uh, uh, Joe Biden, President Tadir Ke, and the American Prussian government, and the Paris Agreement, 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 আমরা অবশ্যই জন কেরিকে ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশে আসবার জন্য এবং ফর্মালি ইনভাইট করার জন্য এই সম্মেলনে কিন্তু একই সঙ্গে আমাদেরকে কিছু সত্য কথা বলতেই হবে কারণ সত্য হলো সত্য সেটা তিতে হোক বা মিষ্টি হোক সে কারণে কিছু তথ্য আপনাদের সামনে কিংবা আমেরিকান প্রশাসনের সামনে এই সংবাদপত্রের মাধ্যমে তুলে ধরছি আমেরিকা পৃথিবীর সব থেকে বড় দূষণকারী দেশগুলোর মধ্যে একটা যার যা পৃথিবীর মোট কার্বন নির্গমনের পনেরো শতাংশের জন্য একাদায় এবং সতেরোশো পঞ্চাশ সালের শিল্প বিপ্লব থেকে যদি আমরা হিসেব করি তাহলে আমেরিকা পৃথিবীর সব থেকে বড় কার্বন দূষণকারী এবং পৃথিবীর সব থেকে খারাপ কার্বন দূষণকারীও বটে 
আমেরিকা সব সময় যে উনিশশো সালে যখন জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন জাতিসংঘ জলবায়ু সনদ গ্রহণ করা হয় সেই থেকে এ পর্যন্ত সব সময় তার দায় দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে এবং সব সময় চেষ্টা করেছে সর্বজন গৃহীত একটি সনদ কিংবা একটি চুক্তি সেটিতে স্বাক্ষর না করা কিংবা স্বাক্ষর করেও পরে পিছিয়ে যাওয়ার মতো উদ্যোগ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সে নিজের দায় দায়িত্ব কখনোই পালন করেনি জলবায়ু সবুজ জলবায়ু তহবিল বা গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডে যে প্রতিশ্রুতি আমেরিকা সহ এবং উন্নত দেশগুলো দিয়েছিল অ্যানেক্স ওয়ান কান্ট্রিজ দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি কখনোই আমেরিকা এবং সেই দেশগুলো রক্ষা করেনি আমেরিকা সব সময় কিয়োটো প্রোটোকল থেকে শুরু করে সব সময় একটা মার্কেট বেস মেকানিজম করার চেষ্টা করেছে যা আলটিমেটলি শেষ পর্যন্ত আমাদের মতো গরিব দেশের গরিব ভোক্তা বা গরিব সাধারণ জনগণের উপরে এসে পড়ে সব সময় এখন পর্যন্ত আমেরিকা এবং তার কোম্পানিগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক প্রকল্প সারা দুনিয়া ব্যাপী এবং বাংলাদেশ অফকোর্স তার বার্ড এবং সেখানে তারা প্রমোট করে গেছে এবং আমরা দেখেছি যে দু সালে আমেরিকার প্রাক্তন অ্যাম্বাসেডার তিনি এপিআর এনার্জি নামক একটা কোম্পানির তিনশো মেগাওয়াট ডিজেল বেসড পাওয়ার প্লান্ট কেরানীগঞ্জে ঢাকার সেটা সেটার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এবং কথা বলেছেন যে পাওয়ার প্ল্যান্টটা দু হাজার উনিশশো এই অর্থ বছরে অর্থাৎ জাস্ট গত বছর প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুতের জন্য প্রতি কিলোওয়াট অর্থাৎ এক ইউনিট বিদ্যুতের জন্য পনেরোশো উনআশি টাকা সাতান্ন পয়সা করে নিয়েছে যেখানে আমরা পাঁচ টাকা করে বিদ্যুৎ কিনি এবার বাংলাদেশের প্রসঙ্গে আসি এই দেশটি এমন একটি দেশ যে দেশ পৃথিবীর দশটা সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এবং প্রতি বছর এক পার্সেন্টের বেশি জিডিপি আমাদের ক্ষতি হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এবং এটা আগামী দু হাজার একুশো সাল নাগাদ নয় পার্সেন্টে পৌঁছে যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করেছে ছাব্বিশ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার অর্থাৎ সতেরো পার্সেন্ট সারা দেশের ডুবে যাওয়ার আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে এবং তার ফলে প্রতি বছর ছয় লাখের বেশি মানুষ ডিসপ্লেসড হয়ে যায় এবং এটা দু সাল নাগাদ তিন কোটিতে পৌঁছে যেতে পারে বারো থেকে বত্রিশ পার্সেন্ট অফ আমাদের যে মূল খাদ্য অর্থাৎ চাল ধান এবং গম এটা ক্ষতি হতে পারে দু সাল নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এবং সাম্প্রতিককালে গত দশ বছর ধরে বাংলাদেশ ফসিল ফুয়েল ভিত্তিক প্রকল্প তার ওভার ফ্লাডের এবং তার একটা বড় অংশ আমেরিকা থেকে ইনভেস্টমেন্ট হয় সেই ইনভেস্টমেন্টের পাশাপাশি একটা জিনিস বলার একই সঙ্গে যে এটি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ইউনাইটেড স্টেট সরাসরি লিখেছে যে আমেরিকার কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে জ্বালানি সেক্টরে এবং বিদ্যুৎ সেক্টরে খুব বড় ভূমিকা পালন করে এবং পঞ্চান্ন পার্সেন্টের বেশি স্থানীয় গ্যাস ভিত্তিক যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটা তাদের ইনভেস্টমেন্ট এবং একই সঙ্গে গ্যাস ভিত্তিক যে পাওয়ার প্লান্ট সেখানে আশি পার্সেন্ট ইকুইপমেন্ট আমেরিকা থেকে আসে তো এর বাইরে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ইদানিংকালে তারা এল এনজি বেসড পাওয়ার প্লান্ট প্রমোট করছে এবং এর আগে তারা কোল প্লান্ট প্রমোট করেছে কারা তাহলে সেই ইনভেস্টার ইনভেস্টার এবং দায়ী প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টরদের মধ্যে রয়েছে জেনারেল ইলেকট্রিক ব্ল্যাক রক বেকার ম্যাকেনজি হসকিজ অ্যান্ড উইলি কোম্পানি বাংলাদেশের কয়লা এবং গ্যাস এবং লিকুইড ফুয়েল এই তিনটে খাতে বিনিয়োগ করে থাকে এটা বিনিয়োগকারী অর্থ হচ্ছে ব্যাংক নয় সরাসরি পয়সা দিচ্ছে না কিন্তু কোম্পানিতে বিনিয়োগ করছে এর বাইরে সরাসরি পয়সা বিনিয়োগ করছে এরকম রয়েছে সিটি ব্যাংক এক্সিম ব্যাংক জেপি মর্গান ব্যাংক অফ আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ফার্গো এছাড়া সরাসরি এখানে পাওয়ার প্লান্ট এবং এনার্জি সেক্টরের 
ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করছে এরকম জেনারেল ইলেকট্রিক নিজে করছে এপিআর এনার্জি করছে এইএস করছে এক্সট্রা এনার্জি করছে এবং কোস্টাল কর্পোরেশন লিমিটেড এরা করছে এখানে ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই দিচ্ছে বিএনডব্লিউ জেনারেল ইলেকট্রিক স্পেন্সার অগডেন এবং ক্যাটারপিলার এই চারটি বড় কোম্পানি তো এখন যদি এই হয় চিত্র তাহলে আমাদের দাবি কি আমরা খুব সরাসরি দাবির জায়গাটা চলে যাচ্ছি এবং আমাদের ছয়টি দাবি আমি উপস্থাপন করছি আমাদের বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপের পক্ষ থেকে একদম শুরুতেই আমেরিকা তার যে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে প্রতি বছর একশো বিলিয়ন ডলার আসবে দু হাজার কুড়ির পরে সেটি পূরণ করতে হবে এবং এটা মোটেই গ্রান্ট নয় এটা সেই প্রতিবেশগত তাদের যে দেনা সেই দেনার অংশ এবং সেই দেনা তারা আমাদের কাছে রয়েছে আমাদের মতো ডেভেলপিং কান্ট্রির কাছে তারা সেই দেনা রয়েছে আমরা সেখানে পাওনাদার সুতরাং আমরা এই লেজিটিমেট রিপারেশন চাই তাদের কাছ থেকে এবং তারা যেন তাদের কমিটমেন্ট ফুলফিল করে সেই দাবি জানাচ্ছি আমরা চাই আমেরিকা তার হিস্টোরিক্যাল দায় দায়িত্ব স্বীকার করুক সতেরোশো পঞ্চাশ সাল থেকে যে এমিশন তারা করে আসছে এবং তারা একটা অ্যাম্বিশাস অর্থাৎ ড্রাস্টিক কাট করুক তাদের এমিশনে নট অনলি ডোমেস্টিক এমিশন বিকজ ডোমেস্টিক এমিশন ইজ দ্য ভেরি স্মল পার্ট অফ আমেরিকান টোটাল ইকোনমিক এমিশন সো তারা ইউএনএফসিতে যে প্রতিশ্রুতি ছিল যে সকলেই যাতে একমত হয়েছিল যে কমন বা ডিফারেন্সিয়েটেড রেসপন্সিবিলিটিস অ্যান্ড রেসপেক্টিভ ক্যাপাবিলিটিস এই এটা তারা স্বীকার করুক এবং তারা ব্যাপকভাবে কার্বন নির্গমন কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করুক কিন্তু এটা মোটেই এরকম নয় যে এর মধ্য দিয়ে তারা মার্কেট বেস মেকানিজম বা সিডিএম এর মতো কিংবা আরইডিডির মতো মার্কেট বেস মেকানিজম কিংবা ইন্স্যুরেন্সের মতো ব্যাপারগুলোকে চাপিয়ে দেবে আমাদের আমাদের উপরে আমরা চাই যে আমেরিকা পৃথিবীর সব থেকে বড় অর্থনৈতিক হাব তারা এবং একই সঙ্গে সারা পৃথিবীর সব থেকে বড় ফাইন্যান্সিয়াল লাইক জেপি মর্গান চেজ ওয়েলস পার্গো সিটি ব্যাংক এবং ব্যাংক অফ আমেরিকা এটা পৃথিবীর সব থেকে বড় পয়সা বিনিয়োগকারী ব্যাংক তারা যেন প্যারিস অ্যাগ্রিমেন্টের সঙ্গে অ্যালাইন্ড হয় এবং দুনিয়ার কোনো জায়গাতেই ফসি ফুয়েল ইনভেস্টমেন্টের থেকে তারা তাদেরকে উঠিয়ে নেয় আমরা চাই যে আমেরিকার যে ক্যাপিটাল মার্কেট পৃথিবীর সব থেকে বড় ক্যাপিটাল মার্কেট সেখানে সব থেকে বড় কোম্পানি পৃথিবীর যার মধ্যে অন্যতম ব্ল্যাক রক ভ্যানগার্ড স্টেট স্ট্রিট এবং ক্যাপিটাল গ্রুপ তারা যেন পৃথিবীর কোনো অংশেই আর কোনো ফসিল ফুয়েল ইনভেস্টমেন্ট না করে আমরা চাই যে আমেরিকা সারা দুনিয়াতে যেন যে জোয়ার শুরু হয়েছে যে ফসিল ফুয়েল থেকে ইনভেস্টমেন্ট উঠিয়ে নেওয়া সেই জায়গা থেকে যেন তার যে টেকনোলজি সাপ্লায়ার কোম্পানি তারা যেন তাদের ইনভলভমেন্ট বন্ধ করে ফসিল ফুয়েল ইনভেস্টমেন্টে আমরা এবং সে সর্বশেষ আমরা চাই যে আমেরিকা নতুন ক্লিন টেক যে এনার্জি ইকোনমি সেটা যেন শিফট করার জন্য গ্লোবালি একটা লিডিং রোল প্লে করে কারণ সেই রোল প্লে করার সুযোগ আমেরিকার রয়েছে আমরা এই দাবিকে সামনে নিয়ে আগামী আট এপ্রিল দুই হাজার একুশ আমরা জন কেরির কাছে তার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের কাছে আমাদের দাবি স্টেটমেন্ট আকারে পাঠাবো যা আমরা ইউএস এনবিআসি এবং ইউএস এনভারনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি ইপিএ তাদের মাধ্যমে পাঠানোর চেষ্টা করব। আমরা ষোলো তারিখে সারা সাউথ এশিয়ার ভালনারবেল পিপলের পক্ষে সকলের বক্তব্য একত্রিত করে অত্যন্ত ছোট আকারে হলেও এটা আমি বাইডেন প্রশাসনের কাছে পাঠানোর চেষ্টা করব ষোলোই এপ্রিল আমরা বিশ এপ্রিল সারা সাউথ এশিয়ার যারা জলবায়ু নিয়ে কাজ করেন তারা সবাই একত্রিত হব অনলাইনে ঠিক বাইশে এপ্রিল তারা একত্রিত হবেন তার আগে আগে আমরা বিশ এপ্রিল একত্রিত হব এবং এবং আমরা সকলের ভয়েস একত্রিত করার চেষ্টা করব সেখানে এবং তাদের কাছে পাঠাবো আমরা আপনাদের সকলকে আমার বক্তব্য শোনার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনলেন বলে অনেক 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 ধন্যবাদ ধন্যবাদ মেহেদি ভাই আমাদের এখানে অনেকে যুক্ত হয়েছেন আমরা যে নির্ধারিত বক্তা আছেন আজকের সংবাদ সম্মেলনে তাদের পরে আমরা 
কেউ বলতে চাইলে কোনো প্রশ্ন থাকলে সেই সুযোগ আমরা দেব আমাদের সঙ্গে আছেন সামসুদ দোহা ভাই এম সামসুদ দোহা প্রধান নির্বাহী নির্বাহী পরিচালক সিপিআরডি সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট দোহা ভাই আপনার কাছে যেতে চাই শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আমাকে মেহেদি ভাইয়ের কথা শুনছিলাম এবং এর আগে ওনার প্রেজেন্টেশনটা আমি দেখেছি আমার কাছে খুব স্মার্ট মনে হয়েছে এবং সেটা আমি বলেছি যে খুব স্পেসিফিক খুব ফোকাসড ইনফরমেশন এবং মেহেদি ভাই যে বিষয়টার সাথে রিলেট করার চেষ্টা করেছেন যে বাইডেন ইউএস এর প্রেসিডেন্ট বাইডেন আসছেন এবং উনি কিছু স্পেশাল মেসেজ নিয়ে আসবেন একটা মেসেজ হচ্ছে যে ইউনাইটেড নেশনস ইউনাইটেড নেশনসের যে প্যারিস এগ্রিমেন্ট আছে অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার যে এখন একমাত্র এগ্রিমেন্ট সেইটা কিভাবে সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করা যায় এবং এইটার একটা লিডারশিপ সম্ভবত ইউএসএ নিতে চাচ্ছে কারণ ইউএসএ এই লিডারশিপটা গত মানে কয়েক টার্ম ধরে সেটা ফেল করেছে এবং একটা সাইড থেকে নিয়ে গিয়েছিল আলোচনার তো এটা একটা অপরচুনিটি যে ইউএসএ আবার মেন স্ট্রিমে আসছে জলবায়ু পরিবর্তন নেগোসিয়েশনের বিষয়গুলোতে কিন্তু মেন স্ট্রিমে আসলেও ইউএসএর পলিসি এবং ডিপ্লোমেসি কিন্তু সবসময় ডিফারেন্ট ছিল এবং আমরা দেখেছি যে কিয়োটো প্রোটোকল যেটা ডেভেলপ কান্ট্রির জন্য ম্যান্ডেটরি ছিল এইটা কিন্তু ইউএস এর মাধ্যমে হয়েছিল ইউএস একটা কি রোল প্লে করেছিল পরবর্তীতে পলিটিক্যাল সিস্টেমে চেঞ্জ হওয়ার ফলে ফলে পলিটিক্যাল লিডারশিপ চেঞ্জ হওয়ার ফলে ইউএসএ সেখান থেকে সরে যায় তার মানে হচ্ছে যে ইউএস এর রেসপন্সগুলি অনেকটা হচ্ছে ডিপেন্ড করে পলিটিক্স অথবা পলিটিক্যাল অবস্থায় কে আছে এইবার যেহেতু যথেষ্ট উদারপন্থী বলি অথবা হচ্ছে প্রো ক্লাইমেট চেঞ্জ বলি সেই সরকার আছেন আমরা আশা করছি যে কিছু ইতিবাচক প্রেক্ষাপট তৈরি হবে জলবায়ু পরিবর্তন নেগোসিয়েশনে তার ফলেও আমাদের কিছু এক্সপেকটেশন আছে যে ইউএস এর জন কেরি আসছেন হেড অফ স্টেটস সিলেক্টিভ হেড অফ স্টেটস সম্ভবত চল্লিশ জন তার সাথে যে মিটিং হবে বাইডেন প্রশাসনের এই বিষয়ে যে বিষয়গুলোর সূত্রপাত হবে আমরা বলতে চাই যে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বেশ কিছু বিষয়ে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া উচিত অবস্থান নেওয়া উচিত তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে প্যারিস এগ্রিমেন্টকে যখন আমরা বলবো প্যারিস এগ্রিমেন্ট হচ্ছে আবশ্যিকভাবে এটার যে মিটিগেশন গোল আছে অথবা গ্লোবাল অ্যাভারেজ টেম্পারেচার একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় সীমাবদ্ধ রাখার যে গোল আছে এটাকে অ্যাচিভ করা এবং আমরা সকলেই জানি সেটা হচ্ছে যে গ্লোবাল অ্যাভারেজ টেম্পারেচার সর্বোচ্চ ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যদি বাড়তে দেওয়া যায় দিস ইজ অ্যাক্সিলেন্ট এবং হচ্ছে যে হায়েস্ট এটাকে ওয়াইল বিলু টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে সিন্স দি প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিরিয়ড তার মানে হচ্ছে যে আমাদের সময় এবং হচ্ছে লিমিট খুব কম ইতিমধ্যে আমরা ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড গ্লোবাল ওয়ার্মিং ফেস করছি সিন্স দি প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিরিয়ড সো এটা যদি করতে হয় এবং প্যারিস এগ্রিমেন্টের যে ওভারআর্সিং গোল আছে সেটাকে যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে চাই তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের এনার্জি সিস্টেমের একটা ড্রাস্টিক চেঞ্জ আনতে হবে এনার্জি ইউজ এর ক্ষেত্রে এবং বলা হয়েছে যে বাই টোয়েন্টি ফিফটি আমাদেরকে ফসিল ফুয়েলকে গুড বাই বলতে হবে পার্টিকুলারলি কোল অ্যান্ড পেট্রোল ডিজাইল এগুলোকে যদি সেটা আমরা না বলতে পারি তাহলে আমাদের যে গ্লোবাল টার্গেট আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অথবা ওয়াইল বিলু টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সেটা অ্যাচিভ করতে পারবো এবং এই যে আমরা টার্গেটটাকে অ্যাচিভ করতে চাই সেটার অন্যতম ভেহিক্যাল হচ্ছে রাষ্ট্রগুলো নিজেরাই ঠিক করবে এবং সেটাকে তারা ম্যান্ডেটরি করছে না সেটাকে এক ধরনের ভলান্টারি কন্ট্রিবিউশন বলছে এবং হচ্ছে কমিটমেন্ট না কন্ট্রিবিউশন মানে আমরা অবদান রাখবো পৃথিবীর উষ্ণতা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অথবা টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নিচে সীমাবদ্ধ রাখবো এই যে অবদান সেটা যাতে আরো বেশি রোবাস্ট হয় সেটা যাতে দুই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডকে অথবা ওয়াইল বিলু টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডকে অ্যাচিভ করার মতো হয় 
সেটার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান আসলে একটা ঐক্যমতা আসা উচিত এবং যদিও বিষয়টা বটম আপ তারপরে একটা টপ ডাউন প্রেশার থাকা উচিত এবং আমার মনে হয় যে এই কনফারেন্স থেকে এই টপ ডাউন প্রেশারটা সমস্ত রাষ্ট্রগুলোকে দেওয়া হবে যে যে রিভাইজ এন ডিসি তৈরি হচ্ছে কারণ রিভিশন যে কোনো সময় করা যায় এটাও যদি সাপোর্টিভ না হয় যদি অ্যালাইন না হয় ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি তারপরও আমরা যাতে এটাকে আপ ফার্দার রিভাইজ করি যাতে করে আমাদের যে এম্বিশন আছে निर्धारण कर অ্যাডাপ্টেশনের জন্য রাষ্ট্রগুলিকে বলা হয়েছে তাদের অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যান তৈরি করার জন্য এবং আগে যেটা ছিল এটার ব্যতিক্রমটা হচ্ছে যে আগে অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যান শুধু এলডিসি এবং ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলি তৈরি করত এখন অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যান সমস্ত রাষ্ট্রকেই তৈরি করতে হবে আন্ডার দি ইউএনএফ ট্রিপলস ট্রিপলস এ তার মানে হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন যেটা দিস শুড বি সাপোর্টেড বাই ফাইন্যান্স এন্ড টেকনোলজি এবং প্যারিস এগ্রিমেন্টে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রগুলো এবং আগেও বলা হয়েছে কান কোন অ্যাডাপ্টেশন ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় the developed country will mobilize uh, 100 billion us dollar from 2020 among shader arekta target fix up koreche je by 2025 tar mane hocche 2025 er moddhe not only 100 billion us dollar etar additional o jodi kichu dorkar hoy shetao rashtrapodan ra nirdharan korben ebong seta achieve korben ebong amar special concern hocche je rashtrapodan ra jokhon milito hoben us e te tarao adaptation er je finance ache 100 billion us dollar kibhabe mobilize kora hobe এবং এটার যে ব্যালান্স ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাডাপটেশন অ্যান্ড মিটিগেশন ফিফটি ফিফটি এখন যেটা আছে মোর দেন এইটি পার্সেন্ট টু অ্যাডাপটেশন মিটিগেশন অ্যান্ড লেস দেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট টু অ্যাডাপটেশন এইটা যাতে স্ট্রংলি বলা হয় আরেকটা যেটা ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের কন্ট্রোভার্সি আছে যেমন আমরা গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড থেকে ফাইন্যান্স অ্যাক্সেস করতে চাই কিন্তু এইখানে নেসেসারিলি যদি বলা হয়নি তারপরে হচ্ছে যে কো ফাইন্যান্সিংটাকে একটা নেসেসারি ইনফরমাল কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ধরা হয় যে রাষ্ট্রগুলি যদি কো ফাইন্যান্স করে প্রজেক্টের মধ্যে যদি একশো বিলিয়ন যদি হান্ড্রেড বিলিয়ন ইউএস ডলার প্রজেক্ট হয় সেখানে যদি থার্টি মিলিয়ন ইউএস ডলার কো ফাইন্যান্সিং হয় ফ্রম দি কান্ট্রিজ তাহলে সেটা ওই প্রজেক্টটা পাওয়া খুব সহজ হয় মানে কো ফাইন্যান্সিং এসেন্সিয়ালি ফ্রম দি রেভিনিউ ইনকাম অর or from uh, other income jeta rashtro onno khate dai uh, korte parto sutorang amra chai na je adaptation er jonno co financing ekta necessarily informally informal othoba unofficial unofficial uh, unofficial condition hoy eta jate sposto kore bola hoy je adaptation finance entirely should be grant based ekhane kono shortho othoba onno kichu thaka uchit hobe na ebong entirely seta kono bhabei rin hobe na তো এই এই বিষয়টাকে আমার মনে হয় যে ওই মিটিং উত্থাপন করা যেতে পারে আর একটা বিষয় যে আমরা যদিও প্যারিস এগ্রিমেন্টে অনেকগুলো বিষয়ের কথা বলেছি লস অ্যান্ড ডেমেজের কথাও কিন্তু প্যারিস এগ্রিমেন্টের আর্টিকেল এইটে বলা আছে কিন্তু প্যারিস এগ্রিমেন্ট হওয়ার যে পর থেকে লস অ্যান্ড ডেমেজ নিয়ে কোনো ইতিবাচক ডিসকাশন হয়নি লস অ্যান্ড ডেমেজের ফাইন্যান্স কিভাবে হবে লস অ্যান্ড ডেমেজ কিভাবে কাজ করবে দেশগুলোতে যদিও আমরা আগে কম্পেন্সেশন চেয়েছিলাম এখন কম্পেন্সেশনের বিষয়টা আসছে না তারপরও সেটাকে যে ফর্মেই হোক উই নিড ফাইন্যান্স তো লস অ্যান্ড ডেমেজের ফাইন্যান্সের একটা আলাদা এন্টিটি অথবা একটা আলাদা মেকানিজম করা উচিত বলে আমার মনে হয় এবং সেটা রাষ্ট্রপ্রধানরা সেখানে বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার সেটাতে সেখানে স্পেশালি উত্থাপন করতে পারেন কারণ হচ্ছে যে লস অ্যান্ড ডেমেজের শিকার হচ্ছে বেশি দুর্যোগ প্রবণ রাষ্ট্রগুলো এবং তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম আমাদের আরেকটা জায়গা ছিল ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড মাইগ্রেশন ডিসপ্লেসমেন্ট মাইগ্রেশনকে জলবায়ু পরিবর্তনের নেগোসিয়েশনে অলওয়েজ একটা অরফান ইস্যু ইস্যু হিসাবে কনসিডার করা হয়েছে কারণ হচ্ছে একবার ডিসপ্লেসমেন্ট মাইগ্রেশন ইস্যু নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলা হয়েছে কারণ কোন ডিসিশানে সেটা এসছে পরবর্তীতে সেটা লস অ্যান্ড ইনক্লুড করা হয়েছে ফাইনালি লস অ্যান্ড ডেমেজ ইটসেলফ এটার রিকগনিশন এবং সিগনিফিকেন্স হারিয়েছে এমন মনে হয় যে বাংলাদেশ সহ যে ক্লাইমেট ভার্নারেবল ফোরাম আছে তারা ডিসপ্লেসমেন্ট এবং মাইগ্রেশন 
একটা স্পেশাল দাবি হিসাবে যদি সেটা প্যারিস এগ্রিমেন্টে আনার সম্ভব হয় আনা যেতে পারে না হয় ইউএনএফ ট্রিপল সির আওতায় কব ডিসকাশনের আওতায় ডিসপ্লেসমেন্ট মাইগ্রেশনকে আলাদাভাবে নিয়ে আসা উচিত এবং এইটার এক ধরনের গ্রাউন্ড ওয়ার্ক সাপোর্ট ইউএসএ থেকে তৈরি হতে পারে এবং এইটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের যে হিউজ পপুলেশন মাইগ্রেটেড হচ্ছে প্রেজেন্টেশনে বলা হয়েছে যে অ্যারাউন্ড সিক্স লাখ পিপল অ্যানুয়ালি এবং টোয়েন্টি থার্টের মধ্যে অনেক পিপল মাইগ্রেটেড হবে এবং আমাদের প্রাইম মিনিস্টার যে আর্টিকেল লিখেছেন ডিপ্লোম্যাটে সেখানেও এই বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে বলা আছে আর একটা জিনিস আমি সেটা বলে শেষ করছি যে প্যারিস এগ্রিমেন্টের বাস্তবায়ন যেখানে যে আটকে আছে সেটা হচ্ছে যে মিটিগেশনের যে আমরা কমিটমেন্ট করবো এনডিসিতে সেটা কিভাবে অ্যাচিভ করবে রাষ্ট্রগুলো কি নিজেরাই সে মিটিগেশনটা ন্যাশনালি করবে অথবা হচ্ছে বাজারের উপর ডিপেন্ডেন্ট করবে অর্থাৎ অথবা বাজার বাজার ব্যবস্থার মধ্যে তাদের গোলগুলো মানে টার্গেটসগুলো ফুলফিল করবে প্রত্যেকে বলছে যে কার্বন বাজারকে আরো স্ট্যান্ডেন্ট করা আরো ট্রান্সপারেন্ট করা এবং আমাদের প্রাইম মিনিস্টার যে আর্টিকেল লিখেছেন ডিপ্লোম্যাট সেখানে উনি বলেছেন যে বাজার ব্যবস্থাকে আরো উন্মুক্ত করা কার্বন বাজারকে ক্লাইমেট চেঞ্জ জাস্টিসের প্রেক্ষাপট থেকে আমি সেটাকে এবং আমরা যারা আছি আমার মনে হয় যে আপনারাও একমত হবেন শুধু বাজার ব্যবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়াটা উচিত হবে না যদি বাজার ব্যবস্থার উপর ছেড়ে দেই তাহলে জাতীয় পর্যায়ের যে মিটিগেশন আছে গ্রিন হাউস গ্যাস কমানোর তারণা আছে সেটা অনেকটা কমে যাবে সবাই বাজারের উপর ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট হবে আমার মনে হয় এখানে একটা কোটাও চালু করা যেতে পারে যে আমরা টোটাল যদি আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অ্যাচিভ করতে চাই সেটার জন্য কত গিগাটন আমরা আমাদের কমাতে হবে এনুয়ালি এবং এই গিগাটনের মধ্যে কত গিগাটন আমরা বাজার থেকে ফুলফিল করতে পারবো এবং নিজেরা কতটুকু আমার মনে হয় এরকম যদি একটা কোটা আরোপ করতে পারি যে মেবি টোয়েন্টি পার্সেন্ট অথবা থার্টি পার্সেন্ট ফ্রম দি মার্কেট মেকানিজম অর এইটি পার্সেন্ট অথবা সেভেন্টি পার্সেন্ট ফ্রম 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 দি ন্যাশনাল সার্কামস্টান্সেস অর ফ্রম দি ন্যাশনাল ইকোনমি অর ফর ইকোনমি ওয়াইজ ইমিশন রিডাকশন টার্গেটস অ্যাচিভমেন্ট যদি সেইটা হয় আমার মনে হয় যে ক্লাইমেট জাস্টিসের প্রেক্ষাপট থেকে আমরা নিজেরাও এবং প্রত্যেক দেশেই কার্বন উদ্গীরণ রাশে আরও বেশি সচেষ্ট হবে তো আমি মোটা দাগে যে বিষয়গুলো বলার চেষ্টা করেছি একটা হচ্ছে যে আমাদের গ্রিন হাউস গ্যাস ইমিশনের টার্গেটকে আরও রোবাস্ট করতে হবে এনডিসিকে এনডিসি যাতে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড লক্ষ্যকে অ্যাচিভ করতে পারে সেই মাত্রাই করতে হবে আমাদের যে দাবিগুলো ছিল লস এন্ড ডেমেজ ফাইন্যান্স সেটাকে নিয়ে আসতে হবে ডিসপ্লেসমেন্ট মাইগ্রেশনকে কিভাবে ক্লাইমেট চেঞ্জ নেগোসিয়েশনে ভালোভাবে ইনকর্পোরেট করা যায় সেটাকে নিয়ে আসতে হবে এবং আমরা যাতে পুরোটাই বাজার ব্যবস্থার উপর ছেড়ে না দেই ইভেন ফর ক্লাইমেট ফাইন্যান্স আমরা নিজেরাও জাতীয়ভাবে যাতে এটা বলা আছে কমন বা ডিফারেন্সিয়েটেড রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড রেসপেক্টিভ ক্যাপাবিলিটিস অ্যান্ড ন্যাশনাল সার্কামস্টেন্সেস বলা আছে এই প্রেক্ষাপটে যাতে তারা অ্যাডাপ্টেশন এবং মিটিগেশন কাজগুলো করতে পারে সেই বিষয়ে যাতে আমরা বেশি গুরুত্ব দিই সবাইকে ধন্যবাদ जन्नतुल উপস্থিত আছেন তিনি বিন্দু নারী উন্নয়ন সংগঠন এর নির্বাহী পরিচালক আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি অনেক ধন্যবাদ মেহেদি ভাই এবং রকম ভাই আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং আমি মনে করি যে এখানে কথা বলা আমার জন্য একটা বড় অপরচুনিটি যেহেতু আমরা দীর্ঘদিন ধরে ক্লাইমেট জাস্টিস নিয়ে কাজ করছি এবং আসলে এই ফোরামের মাধ্যমে হয়তো আমাদের ইউথদের কিছু কথা আমরা সেখানে তুলে ধরতে পারবো আর এবং দুভাবে বলার পরে আসলে আমার বলার মতো কোনো কথা থাকে না কারণ মেহেদি ভাইয়ের প্রেজেন্টেশন এবং তিনি যে আলোচনা করলেন তারপরে আসলে বলার আসলে স্পেসিফিক জায়গাগুলো কম তারপরেও আমি কিছু জিনিস একটু বলতে চাই প্যারিস এগ্রিমেন্টের কিন্তু যে মূল গোলটা আমরা জানি আর কি সেটা আপনিও বললেন তো সেই জায়গায় আমি আর একটু স্পেসিফিক করে বলতে চাই যে আমাদের বলা হয়েছিল যে শতাব্দীতে আসলে দুই তাপমাত্রা নিচে রাখা এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যদি হয় খুব স্মার্ট এবং সেটা আসলে আমাদের জন্য ভালো হয় 
এবং দুহাজার সালে যখন প্যারিস এগ্রিমেন্টটা হয় তারপরে কিন্তু আমরা দেখতে যাই এটা একটা পাঁচ বছরের আসলে একটা সার্কেল হয় এবং গত দু সালে কিন্তু সেই পাঁচ বছর পূর্তি হয়ে গেছে এবং সেই পূর্তি হওয়ার পরে আমরা কিন্তু দেখেছি যে আসলে যা যা ছিল যে যে কথাগুলো বলা ছিল সেখানে কিন্তু কোনো জায়গায় ফুলফিল হয়নি এবং আমরা ইউথরা কিন্তু বলছি যে নো মোর আর ইন দি প্রমিসেস আর কোনো আসলে এই ধরনের প্রমিস আর করা চলবে না এটা আমাদের ইউথদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছে এবং যদি আপনি এখন গুগল সার্চ করেন বা র্যাঙ্কিং এ দেখেন যে পৃথিবীর এখন তাপমাত্রা জায়গা কোথায় আছে কোথাও কোথাও বলছে অন পয়েন্ট অন প্রাইক ক্রস করে ফেলেছে বা টু তাহলে একটা শতাব্দীর জায়গায় যদি আমরা দেখি আমরা কিন্তু এখনই একেবারে একটা রেড অ্যালার্ট জায়গা আছে এবং আমরা যদি ইউথদের জায়গায় কিন্তু আমরা বলছি যারা সারা পৃথিবীকে এখন এমার্জেন্সি সিচুয়েশন ডিক্লেয়ার করা হোক এবং প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের জায়গা থেকে আর কি তো সেইখান থেকে দু সালে কিন্তু আমরা দেখেছি যে ডাটা অনুযায়ী আমাদের চীন ছিল হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে বেশি কার্বন উৎপন্নকারী দেশ কিন্তু দু হাজার বিশে এসে যখন আমরা দেখলাম যে অলরেডি চীনের ও মানে চীন তার অবস্থান থেকে কিছুটা সরে আসলেও আমেরিকা কিন্তু এখন পৃথিবীর সব থেকে বেশি কার্বন উৎপাদনকারী একটা দেশ যেটা নিয়ে আসলে আপনারা সবাই আলোচনা করেছিলেন এবং আমি একটু বলতে চাই যে আমেরিকার আসলে কার্বনের উৎপাদনের মূল খাতগুলো কি কি সেই জায়গায় দেখা যায় যে তারা যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বিদ্যুৎ আয়নের ক্ষেত্রে তারা প্রচুর পরিমাণে কার্বন উৎপন্ন করে তাদের যে যানবাহন তারা ব্যবহার করে এখন তারা পেট্রোলিয়াম এবং যেগুলো দিয়ে পেট্রোলিয়াম নির্ভর এই ধরনের এবং অপরিশোধিত তেল যেগুলো তারা ব্যবহার করে এবং অতি মাত্রায় তারা হচ্ছে কার্বন উৎপাদন করে এবং একই সাথে তাদের যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো তারা যে ফসিল ফুয়েল বা এই যে আমরা যে কথাগুলো বলছি দিবস জ্বালানি এইগুলো নিয়ে কিন্তু তারা এখনো বের হয়ে আসতে পারেনি এবং তার পাশাপাশি হচ্ছে তারা যে মানে কেমিক্যাল যে রিয়াকশন গুলো করে সেটাই কিন্তু অতি মাত্রায় কার্বন উৎপন্ন তারা আসলে করে থাকে আর কি তো দু হাজার পনেরো সালে প্যারিস এগ্রিমেন্টের পরে কিন্তু সতেরো সালে আমরা দেখেছি যে তারা আবার প্যারিস এগ্রিমেন্টে থাকে উইড্রো করে আসে এবং এটা একটা ভালো আসলে খবর এবং আমাদের জন্য এবং ইতিবাচক ব্যাপার ছিল এবং এটা পলিটিক্যালও কিছু ইস্যু যে আবার প্যারিস এগ্রিমেন্টে আমেরিকা ফিরে এসেছে এবং সেখান থেকে আসলে একটা জায়গা থেকে তারা চলে যে সেখান থেকে আবার তারা লিডারশিপে ফিরে আসছে সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটা ভালো সুখবর এবং সুখবরের পাশাপাশি বলছে যেহেতু পৃথিবীর সব থেকে কার্বন উৎপাদনকারী একটা দেশ তারা লিডারশিপে জায়গায় নিয়ে তাদেরকে নিতে যাচ্ছে এবং তারা আসলে তাদের আমার মনে হয় এটা আমাদেরকে ডাকা মানেই তারা আসলে তাদের ভেতরের জিনিসগুলোকে আসলে পরিশোধন বা সংশোধন বোধহয় করতে চায় আমার ধারণা ভুলও হতে পারে কারণ আমেরিকার পূর্বের ইতিহাস আসলে তা বলে না কারণ ঐতিহাসিক ভাবেই তারা জানে যে তারা কার্বন উৎপন্ন করছে এবং বারবার বারবার তাদের ঘাটটার একটা ব্যাপার আছে এবং এরকম আছে যে বারাক ওবামাও কিন্তু একসময় ক্লাইমেট ফান্ডে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু সে না সুত কথা আসলে বলেছিলেন আর কি তো প্যারিস এগ্রিমেন্টের জায়গায় গেলে কিন্তু একটা জিনিস মানে কিভাবে একটা কান্ট্রি একটা কান্ট্রিকে হেল্প করবে তিনটা ওয়ে কিন্তু স্পেসিফিক ভাবে সেখানে বলা আছে যে ফিনান্সিয়াল টেকনিক্যাল এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং সাপোর্ট এই তিনটা জায়গায় কিন্তু একটা দেশ আর একটা দেশকে সহযোগিতা করবে এবং এর মাধ্যমে আমরা আসলে যে কার্বন উৎপাদনের জায়গাটাকে কমিয়ে আনব এবং সেখানে হচ্ছে আমরা আমাদের আমাদের স্থানটাকে আসলে ই করব তো যেহেতু আসছেন সেহেতু এখানে ছয়টা ডিমান্ডের কথা বলা হয়েছে এবং এই ডিমান্ডের সাথে আমিও আসলে মানে একমত যে আমরা তো আসলে অনুদান চাচ্ছি না তাই না আমাদের তো এটা অনুদান না আমরা আসলে যদি জাস্টিসের কথাটা বলি বারবার যে জাস্টিসের জায়গায় বললে এটা আমাদের আসলে অধিকার আমাদের কিন্তু অনুদান বা তারা আমাদেরকে বিজ্ঞান দিচ্ছে বা ত্রাণ দিচ্ছে বা আমরা তো লোনও চাই না তাই না এটা আমাদের অধিকার এবং অধিকার তারা আসলে ফুলফিল করবে না এটা একটা ব্যাপার এবং যেটা বারবার হচ্ছে আলোচনায় আসছিল যে ব্যাংকগুলো এবং সবখানে দেখা যাচ্ছে আমেরিকা কিন্তু তাদের যে পরিমাণে তারা ইনভেস্ট করে তাদের ব্যাংকগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় লোনের ইগুলো করে তারা কিন্তু এই নড়ে চড়েই মানে তারা এই কার্বন উৎপাদন হয় এই রকম টাইপের প্রজেক্টের ক্ষেত্রেই তারা তাদের বেশি আসলে ইনভেস্টমেন্টের জায়গা তো সেই জায়গাগুলোতে আসলে তাদেরকে বলা এবং ডিমান্ডগুলো আসলে খুবই স্পেসিফিক ছিল যে তাদের যে রাষ্ট্রীয় আসলে ডোমেস্টিক ভাবে তো যে পরিমাণে কার্বন উৎপন্ন করে এটা একটা খুবই হালকা প্রতিটা দেশই তার ডোমেস্টিক জায়গায় কার্বন কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির জায়গাগুলোতে আর আর আমরা জানি যে সতেরোশো পঞ্চাশ সালের পর থেকে যে পরিমাণে কার্বন উৎপন্ন হচ্ছে তার আগেও তো হচ্ছে পৃথিবী আসলে টিকে ছিল তো সেই জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আসলে এই ছয়টা ডিমান্ড নিয়ে তাদের কাছে বলা উচিত এবং এবং আমাদের আসলে কিছু কিছু জায়গা মানে স্পেসিফিক ভাবে বলা উচিত যেমন আমাদের এখন 
দেখেন করোনার সময় এখন দক্ষিণ অঞ্চলে কিন্তু একটা পানির সমস্যা একটা ব্যাপক একটা সমস্যা শুধু দক্ষিণ অঞ্চল না এই পানির ক্ষেত্রে উত্তর অঞ্চলে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমরা আমাদের মতো দেশগুলো যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি এই ক্ষেত্রে আসলে আমরা আমাদের কিন্তু একটা লিডারশিপের জায়গা আছে কারণ গ্লোবালি আসলে আমাদের প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু একটা ভূমিকা আছে যে বিভিন্ন জায়গায় লিডারশিপে এবং তিনি মাথায় রেখে তিনি অনেক কথাও বলেছেন যে আমরা আসলে লিডারশিপের জায়গা আসতে চাই এই বিষয়গুলো আর কি তো যেহেতু তারা আসছেন এবং তাদের জায়গাগুলোকে যদি আমরা স্পেসিফিক ভাবে ধরে ধরে বলতে পারি যে আমরা আসলে অনুদান চাই না তাদের ইনভেস্টমেন্টের জায়গা তাদের দেশ থেকেই তারা আসলে ই করুক সমাধান করুক এবং যদি আমেরিকার তাদের জায়গা থেকে আমার মনে হয় যদি তারা নিজেদেরকে সংশোধনে আসতে পারে পৃথিবীর আসলে অন্য অন্য দেশগুলোকে খুব মানে সহজেই আমার মনে হয় যে কার্বন বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়াটা আমরা আসলে আনতে পারবো এবং এই যে প্রক্রিয়াটা শুরু হলো এই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে আমাদের জন্য বোধ হয় একটা ইতিবাচক পথ তৈরি করলো এবং এই পথ ধরে হয়তো আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে জায়গাটা তৈরি হয়েছে সেই জায়গাটা আমরা আসলে উন্মুক্ত করতে পারবো ধন্যবাদ রকম ভাই ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়া ধন্যবাদ ধন্যবাদ মা আপা আমরা আমাদের অন্যতম নির্ধারিত বক্তা সৈয়দা রিজানা আছেন আমাদের সবার প্রিয় রিজানা আপা বেলার প্রধান নির্বাহী তিনি উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে একটু দেরিতে উনি জয়েন করেছেন যদিও তবু অনেকক্ষণ আগে আপা আমরা পরের দিকের আলোচনা আপনি শেষ শুনেছেন যে এখানে মূল প্রবন্ধ মেহেদি ভাই উপস্থাপন করেছেন এবং ইতিমধ্যে এম শামসুদ দোহা আমাদের দোহা ভাই এবং জান্নাতুল মহা আপা বক্তব্য রেখেছেন এখন আপনার কাছে শুনতে চাই আপা জি ধন্যবাদ আমি একদম অনেকক্ষণ পরে জয়েন করিনি আমি একদম দশটা এগারোটা পঁয়ত্রিশে জয়েন করেছি আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে কি আমি আমার পূর্ববর্তী বক্তারা যা বলেছেন তার সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করছি এবং উদ্যোক্তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই উদ্যোগটা নেয়ার জন্য অন্তত মানুষের কথাগুলো মার্কিন নীতি নির্ধারকদের কাছে এবং উন্নত বিশ্বের নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এটা একটা বাহন বলে আমি মনে করি আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যারা দাবি করছি আমাদের সকলকে বুঝতে হবে এবং আমাদের এই ভাষাটা জোরে করে বলতে হবে যদিও জান্নাত একটু বলেছে যে আমরা যা দাবি করি তা হচ্ছে ক্লাইমেট জাস্টিস জলবায়ু আজকে এই অবস্থায় আনার জন্য যে ইনজাস্টিস গুলো হয়েছে যারা করেছে তারা এটা দায় নিয়ে এই পরিস্থিতি সংশোধন করবে এবং উইথ আ সেন্স অফ আর্জেন্সি কারণ আমাদের হাতে আর সময় নাই যদি ক্লাইমেট জাস্টিস এনশিওর করতে হয় যদি ধরিত্রী মাতাকে বাঁচাতে হয় তাহলে আমাদের একটা সেন্স অফ জাস্টিস নিয়ে এবং একটা সেন্স অফ আর্জেন্সি নিয়ে কাজে নামতে হবে আমরা সেই কবে থেকে শুনছি দু হাজার চল্লিশের মধ্যে আমাদেরকে চল্লিশ দু হাজার বিশের মধ্যে চল্লিশ পার্সেন্ট কার্বন কমাতে হবে দু হাজার চল্লিশের মধ্যে আমাদেরকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট কার্বন কমাতে হবে কিন্তু সে রাস্তায় কিন্তু আমরা মোটেও হাঁটিনি এখন যে উদ্যোগটা গৃহীত হয়েছে এই উদ্যোগটা যেন পূর্বে সকল হতাশাকে কাটিয়ে উঠে সেই জন্য এই উদ্যোগে যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষিপ্রতা যেন থাকে সেই একটা আহ্বান আমরা জানাবো আমাদের হচ্ছে যে ক্লাইমেট জাস্টিস এর কথা যখন আমরা বলবো আমরা মিটিগেশন ফার্স্ট এই দাবিটা তুলব যখন গ্লোবাল লেভেলে আমরা কথা বলবো আমরা বলবো যে মিটিগেশন যাতে ফার্স্ট প্রায়োরিটি হয় উন্নত বিশ্বের এবং কার্বন ইমিটিং দেশগুলো সেদিকে আমাদেরকে অবশ্যই জোরালো দাবি জানাতে হবে কারণ আমরা আপনারা হয়তো এক তৃতীয়াংশ ভূমি হারিয়ে বেঁচে যাব কিন্তু অনেক দেশ আছে যাদের পুরো অস্তিত্বই হারিয়ে যাবে বাংলাদেশের মতন একটা দেশের এক তৃতীয়াংশ ভূমি যদি চলে যায় আহ সমুদ্রে গর্ভে এই রকম একটা জনবহুল দেশ তার দুই তৃতীয়াংশ ভূমিতে কি করে বাকি মানুষগুলোকে আটাবে এই বাস্তবতাটা বারবার আমাদের বৈশ্বিক পর্যায়ে তুলে ধরতে হবে এবং কালকে দেখলাম যে অলরেডি কীর্তন খোলা নদীতে কিন্তু লোনা পানি ঢুকে গেছে এবং লবণাক্ততা পানির অনেক বেড়ে গেছে কাজে আমাদের মিটিগেশন ফার্স্টের দাবিটা তুলতে হবে এবং এই মিটিগেশন ফার্স্ট যখন আমরা বলবো তখন আমরা দ্বৈততা পরিহারের দাবি জানাবো উন্নত বিশ্ব করবে না কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্ব করতে থাকবে কারণ তার এখনো কার্বনের কোটা রয়ে গেছে গ্রিন হাউস গ্যাসের কোটা রয়ে গেছে এটা হতে পারবে না গ্লোবাল লিডারশিপ জানি বিশ্বব্যাপী এটা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় তাদের রাজনৈতিক দর্শন দিয়ে এবং পৃথিবীকে বাঁচানোর দর্শন দিয়ে যে কোথাও আর আমরা ফসিল ফুয়েলের 
এবং গ্রিন হাউস গ্যাস ইমিট করে এইরকম অ্যাক্টিভিটির আর সম্প্রসারণ দেখতে চাই না যেগুলো আছে সেগুলো গুটিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে আরেকটা জায়গায় দ্বৈততা পরিহার করতে হবে তা হচ্ছে যে আহ ভোগবাদ যে ভোগবাদের যে উন্নয়নটা হয়েছে যে আমার একটা দাবি থাকবে যে ডেভেলপমেন্ট এবং কনজামশনের যে একটা এক্সপ্লয়টেটিভ মডেল আমরা বেছে নিয়েছি সকল ক্ষেত্রেই সেই এক্সপ্লয়টেটিভ মডেল থেকে আমাদেরকে সরে আসতে হবে কাজে মিটিগেশন ফার্স্ট এর মধ্যে আমার প্রথম দাবি হবে দ্বৈততা পরিহার করে বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউস গ্যাস এন ইমিশন কমাতে হবে কিন্তু প্রাথমিক দায়িত্ব অবশ্যই আমাদের উন্নত বিশ্বকে নিতে হবে এবং উন্নয়নশীল বিশ্বকে আস্তে আস্তে সরে আসতে হবে গ্রিন হাউস গ্যাস ইমিট করে এমন প্রকল্প তারা আর নেবে না এবং তাদেরকে বিকল্প দিয়ে তাদেরকে বিকল্প টেকনোলজি বিকল্প প্রযুক্তি দিয়ে এবং বিকল্প প্রকল্প দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে উন্নত বিশ্বের কাজ এই এই জায়গাটাতে কখনো তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেনি তারা যেন তাদের দায়িত্ব পালন করে টেকনোলজি ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্ট এবং কনজামশন প্যাটার্ন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমি মনে করি বিশ্বব্যাপী ইউথ লিডারশিপ ডেভেলপ করা উচিত কারণ হচ্ছে আজকে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিশ্বে তারা কিন্তু দশ বছর পর যখন আর নেতৃত্বের জায়গায় থাকবেন না তখন এই পুরো বোঝা এসে পড়বে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কাজে এখন থেকেই আমরা গ্রেটার থুনবার্গকে দেখেছি কিন্তু আমি মনে করি যে ইউথ লিডারশিপে ইনভেস্ট করা দরকার ইউথকে জানানো দরকার কি ধরনের চ্যালেঞ্জে তারা মুখোমুখি হবে এবং কিভাবে প্রকৃতি সহনীয় উপায় সেটাকে তারা মোকাবেলা করবে সকলেই টাকার দাবি তুলেছেন বাংলাদেশের জন্য টাকার দাবি তুলতে গেলে আমার খুব ভয় হয় কারণ টাকা ব্যবহারে আমাদের যে অবস্থা তাতে করে টাকা পেলেই যে যাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বা যাদেরকে দুর্যোগ থেকে বাঁচাবার জন্য আমরা এই কথা বলছি তাদেরকে বাঁচানো নাও যেতে পারি যে আমি এখন অ্যাডাপ্টেশনের পয়েন্টে চলে আসি যে অ্যাডাপ্টেশন যদি আমাদেরকে করতে হয় তাহলে লস অ্যান্ড ড্যামেজের যে প্রক্রিয়াটা আছে সেটাকে আমাদের বিস্তারিত করে কোন কোন খাতে আমরা টাকা পেতে পারি সেটা নিশ্চিত করতে হবে এবং টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে দাতা এবং গ্রহিতা উভয়ই যেন এটা নিশ্চিত করে যে জনগণের সম্মতি নিয়ে জনগণের পরামর্শে সেই টাকাটা ব্যয় করা হবে এখানে একটা গ্লোবাল ট্রান্সপারেন্সির ব্যাপার আছে মিটিগেশন আমি আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে কার্বন মার্কেট আমি মনে করি যে কার্বন মার্কেটের আসলে একটা একটা অবজেক্টিভ ইম্পার্সিয়াল এসেসমেন্ট হওয়া দরকার যে কার্বন মার্কেট আদৌ গ্রিন হাউস গ্যাস ইমিশনের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রেখেছে কিনা এবং সেখানে ডাবল কাউন্টিং বা অন্য যে সমস্ত অভিযোগ আছে সেগুলোকে কোনোভাবে কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায় সো ক্লাইমেট জাস্টিস পয়েন্ট থেকে আমি মনে করি যে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে অনেক বলতেই হবে আর মাইগ্রেশন আমরা কোনোভাবেই ভুলতে পারি না যে এখন যে ইন হাউস মাইগ্রেশন গুলো হচ্ছে ধরে নিলাম যে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের কারণে দুই সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের এই বিষয়টা একটা সেইপে চলে আসবে কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে গ্রিন হাউস গ্যাস ইমিশন আমরা কমিয়ে দিব কিন্তু তারপরেও কিন্তু ইন হাউস মাইগ্রেশন প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে এবং দুই সাল পর্যন্ত যদি আমরা সময় নিই তাহলেও প্যাসিফিকে কিন্তু ইন হাউস মাইগ্রেশন তো না ওদের কিছু কিছু দ্বীপরাষ্ট্রকে জনগণকে হয়তো অন্য কোথাও যেতে হবে যে মাইগ্রেশনের পয়েন্টটাতে আমাদের জোর দাবি থাকবে যে বিশ্বকে এই ব্যাপারে নেতৃত্ব দিতে হবে কারণ এটা হচ্ছে ফোর্সড মাইগ্রেশন কেউ তার নিজের শখে এখানে চলে যাচ্ছে না আর ইন হাউস মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কি ভূমিকা সেখানে নদী ভাঙা লোকজন ঘূর্ণিঝড়ে সবকিছু হারানো লোকজন কিভাবে করে পুনর্বাসিত হচ্ছে ওই যে ফান্ডের কথা আমরা বলি সেই ফান্ডটা যেন তাদের কাজে প্রাইমারি ভাবে ব্যবহৃত হয় সেদিকে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে এখনো কিন্তু আমফানে বা এর আগে ভেঙে যাওয়া সিডরে ভেঙে যাওয়া আইলাতে ভেঙে যাওয়া বাদগুলো আমরা মেরামত করতে পারিনি কিন্তু আমরা কিন্তু ওইদিকে মেট্রো রেল ঠিকই বানিয়ে যাচ্ছি কাজে টাকা বন্টন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমনকি ডোমেস্টিক ক্ষেত্র যাতে এই এই মানুষগুলো যারা সবকিছু হারিয়ে যায় তাদেরকে আমরা প্রাধান্য দিয়ে আমাদের অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যান করতে পারি সেজন্য আসলে বৈশ্বিক নেতৃত্ব প্রয়োজন ধন্যবাদ আমরা যে আমরা প্রশ্ন করছিলাম সরি সবচেয়ে আপনি বললেন 
হতে পারেন তো আমি ইতিমধ্যে দেখছি দুইজন হাত তুলেছেন তাদের এর মধ্যে প্রথম আছেন মেহেদী আল আমিন মেহেদী মেহেদী ভাই আপনি খুব ভালো হবে যে 1 মিনিটের মধ্যে যদি শেষ করতে পারেন প্রশ্নটা আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মেহেদি আমি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকাতে কাজ করি আমার মধ্যে এক মিনিটেরও কম লাগবে কারণ আমি একটা প্রশ্ন করব শুধু যে বাইডেন সামিটটা হতে যাচ্ছে এটা একটা প্রেক্ষাপট যদি আমরা একটু দেখি এখন দেখবেন যে এই কোভিড কালীন সময়ে ভ্যাকসিন নিয়ে একটা ডিপ্লোম্যাসি হয়েছে আপনার মেডিকেল ইকুইপমেন্টস ওষুধপত্র বিক্রি নিয়ে একটা ডিপ্লোম্যাসি হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে আমেরিকার ইউএস এর অংশগ্রহণটা আমরা সেভাবে দেখতে পারি নাই তারা আসলে লিডারশিপের জায়গাটাতে আনতে পারে নাই আসতে পারে নাই তো সেই গ্লোবাল লিডারশিপ ছুটে যাওয়া হাত থেকে চলে যাওয়ার মত যে একটা অবস্থায় এটা কি আসলে কতটা আমাদের আসলে পরিবেশ বান্ধব বাইডেন সম্মেলন হতে যাচ্ছে আর কতটা আসলে পলিটিক্যাল গ্লোবাল পলিটিক্যাল এবং পলিটিক্যাল যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের এক্সপেকটেশনটা কতটুকু আপনারা যেগুলো বললেন সেগুলো কতটুকু প্রতিফলন হতে পারে বলে মনে করেন थैंक यू আ ধন্যবাদ দোহা ভাই বা মেহেদি ভাই কে উত্তর দিবেন আমি যদি রকন ভাই আমি মেহেদি ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমিও মেহেদি যদি খুব কি বলে সরল মন নিয়ে সোজা করে বলছি সেটা হলো যে অনেক দিন পরে আমেরিকাকে দেখতে পেলাম যে সে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে একটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে চায় আমরা খোলা মন নিয়ে সেই ইতিবাচক ভূমিকাকে সমর্থন করছি এবং সেখানে আমাদের দাবিগুলো তুলে আনছি যে সে যাত তার অতীত এবং তার সিদ্ধান্তের যে ফলাফল যে প্রভাব উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপরে পড়ে বিশেষত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর উপরে পড়ে সেটা যেন সে ভুলে না যায় সেই সেই দাবি জানিয়ে খোলা মন নিয়েই তার সাথে এই ঘটনাটা এই উদ্যোগটাকে ইতিবাচক ভাবেই আমরা দেখছি ধোয়াবাই যদি কিছু যোগ করেন আমার থ্যাংক ইউ প্রশ্নটা মানে সেটা হচ্ছে যে যত গ্লোবাল ডিসকাশন হয় সবগুলি পলিটিক্যাল অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাসি হচ্ছে একটা স্ট্রং রুল প্লে করে এই ডিসিশনের ক্ষেত্রে এবং আমরা যদি এখন রিজনাল পলিটিক্স দেখি যে রিজনাল পলিটিক্স যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে এবং সব ডিসকাশন ডিপ্লোম্যাসি পলিটিক্স হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট বেস কে কিভাবে বাজার দখল করবে এবং যখন কি কেউ কারো বাজার দখল করতে চায় অথবা তার পণ্য সম্প্রসারণ করতে চায় তখন একটা লবি তৈরি করে ইউএস গভর্নমেন্টের যেটা সেটা হচ্ছে যে একটা লবি গ্রুপ তৈরি করা ফর হিজ ওন মার্কেট ফর হিজ ওন মার্কেট সেটা আসলে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য কিন্তু একটা বিশাল মার্কেট আছে আমরা যদি মিটিগেশনের দিকে যাই রিনিউয়েবল এনার্জির দিকে যাই আর লিডারশিপ যদি এস্টাবলিশ করা না যায় তাহলে মার্কেটে কিন্তু এক্সপান্ড করা যায় না তার মানে হচ্ছে যে ইউএস এর যদিও ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা বলছে আমরা বলে নিচ্ছি যে মেহেদি ভাই বলেছেন যে ইয়ার ক্লাইমেট চেঞ্জের কিছু বেনিফিট আসবে কিন্তু এর বাইরেও কিন্তু একটা প্রেশার থাকবে কিভাবে মার্কেটকে সম্প্রসারিত করা যায় ইনভেস্টমেন্টকে আরও বেশি সম্প্রসারিত করা যায় আমাদের রিজনাল পলিটিক্সে আপনারা জানেন মেহেদি ভাই কাজ করে যে এআই আইডি এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ইউজ ইনভেস্ট করছে ফর ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট পাওয়ার জেনারেশন সমস্ত কাজে অন্যান্য সেক্টরে কিন্তু ইনভেস্টমেন্টের প্রচুর স্কোপ আছে তার মানে হচ্ছে যে সমস্ত ডিপ্লোম্যাসি ডিসকাশন লবি এক ধরনের ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্র তৈরি করা এটা একটা বিষয় তার বাইরেও যদি যেটা আমরা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এর বাইরেও যদি আমরা ক্লাইমেটের যে অবজেক্টিভ সেটা যদি অ্যাচিভ করতে পারি দেটস আওয়ার গোল অ্যান্ড বেনিফিট এবং মানে রাষ্ট্রপ্রধানরা তাদের স্কোপগুলো তৈরি করবে পাশাপাশি আমরা যাতে প্রেশার তৈরি করে যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেইটা যাতে আরও ক্লাইমেট ফ্রেন্ডলি হয় এবং প্রো ক্লাইমেট জাস্টিস হয় সেই চেষ্টাটাই করা কিন্তু ডিপ্লোম্যাসি মার্কেট এর বাইরে কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানরা খুব কমেই যাবে ধন্যবাদ দোহা ভাই আমাদের আরেকজন 
আর আর দুজন হাত তুলেছেন কথা বলার জন্য তার আগে আমি একটা কারিগরি ইস্যুতে শেষ করে ফেলতে চাই কারণ আমাদের নেট এবং অন্যান্য পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে সেটা জানি আমরা একটা ফ্রেশ ফটোর জন্য সবাই যদি ভিডিওটা অন করি বিশেষ করে বক্তা যারা আছি আমরা তাহলে একটা ফটোগ্রাফ জান্নাতুল মাওয়াফা আছেন মেহেদি ভাই আপনার আপনি আপনারটা ওপেন করে আমাদের সহকর্মী যারা আছেন তারা কেউ যদি বলবেন <laughs> ভালো লাগবে দেখতে আর কি হ্যাঁ আমার দিক দিয়ে হয়ে গেছে রকম ভাই ধন্যবাদ তাহলে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান খুব সংক্ষেপে বলবেন আপা রাবিয়া বেগম ইডিএসডিএস আপা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আপনি হাত তুলেছেন দু মিনিটে শেষ করবেন জি রকম ভাই শুনতে পাচ্ছি ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমার নাম রাবিয়া বেগম কল্পনা আমি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এসডিএস এটা শরীয়তপুর বেসড একটা অর্গানাইজেশন আমরা আসলে অন্য অন্য কাজের অন্য অন্য ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক যেগুলি আমাদের আছে সেগুলির পাশাপাশি আমাদের মূল ফোকাস আসলে রিভার ইরোটেড পিপলদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা সেটা ইমার্জেন্সি রেসপন্স থেকে শুরু করে পরবর্তী যে সমস্ত ইয়েগুলি থাকে প্রত্যেকটাই আমরা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করি এখানে রিজওয়ান আপার বক্তব্যে আমরা আসলে রিভার ইরোশনের বিষয়টাও এসেছে এবং দোহা ভাইয়ের বক্তব্যেও আমরা একটা জিনিস পেয়েছি যে ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড মাইগ্রেশন হ্যাঁ তো এইগুলো জিনিসের সাথে আসলে আমাদের ইনভলভমেন্ট বা আমরা এটার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে আমরা ওখানে যেহেতু কাজ করি আমরা আছি গত উনিশ সালে আমরা হলো একটা স্টাডি করেছি যেটা সিপিআরডির সাথে এসডিএস জয়েন্টলি এই এই স্টাডিটা করেছে এবং এই স্টাডির ফাইন্ডিংসগুলি আমরা এবছর আমাদের জেলাতে জেলা প্রশাসন এবং অন্য অন্য যারা সিভিল সোসাইটি আছে এবং রিভার ইরোটেড পিপল যারা আছে তা ও এবং ওখানকার স্থানীয় সরকার যারা আছে প্রত্যেককে নিয়ে আমরা এইটার একটা ওয়ার্কশপ করেছি এবং সেই ওয়ার্কশপের গুরুত্ব অনুধাবন করে আমি বলবো কারণ এটা প্রথম আলোতে আসার পরে এগারো তারিখে পরের দিন এইটা প্রথম আলোর বারো তারিখের সম্পাদকীয়তেও এসেছে তো আসলে গুরুত্বপূর্ণ যদি না হয় বিষয়টা তাহলে তো আর সম্পাদকীয়তে আসার কথা না এটা আমরা সব আমার এই এখন যেটা হলো যে আমাদের দিক থেকে যেটা আমরা সব সময় ফিল করি যেটা হলো রিভার ইরোশনটাকে আসলে ওইভাবে ক্লাইমেট ইন্ডিউসড ইয়ে হিসাবে ডিজাস্টার হিসাবে আসলে দেখা হয় না ন্যাশনালি ওইভাবে এখন পর্যন্ত এইটা অ্যাকসেপ্টেন্স পায়নি কিন্তু এইটার পেছনে যে কারণগুলি থাকে সেটা যে ক্লাইমেট ইন্ডিউসড কারণ সেটা আসলে এখন পর্যন্ত আমাদের সরকারিভাবে আমাদের ন্যাশনাল প্ল্যানে ওইভাবে আসলে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে আমার এইটাকে আনা এবং এই বিষয়ে আমাদেরকে কাজ করা এইটাই হলো আমার স্পেসিফিক দাবি ধন্যবাদ আপনাদেরকে আপা ধন্যবাদ আমি একটু আপনার সঙ্গে যোগ করতে চাই নদী নিয়ে আমারও সামান্য আগ্রহ আছে বলে আপনি জানেন যে অনেক কারণ আছে আমাদের চোখের সামনে চোখের বাইরে এটা দুর্যোগে তিরানব্বই সাল থেকে 
দুর্যোগে স্থান পেয়েছে তার আগে পর্যন্ত এটা দুর্যোগই ছিল না তো ফলে ক্লাইমেট ইন্ডিউসড রিজন গুলো আমরা নিশ্চয়ই করব একই সঙ্গে নদী ভাঙ্গনের অন্যান্য যে সব খলনায়ক আছে তাদেরকেও আমরা এই ভুলে গেলে চলবে তাদের তাদেরকেও আনতে হবে ধন্যবাদটা আপনার একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তোলার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন শামিম ভাই এও এস ই ডি শামিম ভাই আপনি আপনি বক্তব্য রাখবেন विशेष অনেক বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই এটাকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে বিগত দিনে যেমন আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন প্রাণী কুলের বা ফসলের যে অপরিচিত রোগ ঠিক তেমনই কোভিড নাইনটিন ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে ফসল কিনে একটা সেটি একটু বিবেচনা করা দরকার সেটা কিভাবে এই আমাদের এই আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত করা যায় সেটি একটু বিবেচনা করা দুই নম্বর বিষয়টা হলো যে আমরা যে বিষয়টা জোহা ভাই বলছিলেন যে আর্টিকেল এইট এর বিষয়টা মেনলি লস অ্যান্ড ড্যামেজ এর বিষয়টা আমরা মনে হয় আর্টিকেল এইট এর ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে আমাদের আমাদের দাবির মধ্যে এইটাকে আমরা আনতে পারি কিভাবে এবং আর্টিকেল নাইন টেন এবং ইলেভেন এটাও কিন্তু আমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সেই কারণে এইটাকে একটু কনসিডার করার জন্য আমি অনুরোধ করব এবং প্রশ্ন করতে চাই দুটো একটা হলো যে একশো বিলিয়ন যে আমরা আমেরিকার ক্ষতিপূরণ দিতে চেয়েছিল বা দিবে এর 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 এগেনেস্টে কি আবারও সেই একই রকম ঘটনাই ঘটবে যে এটা ওই स्थापित कर आगे शेयर कर लेते অনুরোধ করবো এই বিষয়ে একটু নজর দেওয়ার জন্য শেষ একটি কথা বলতে চাই যে আমরা যখন কথা বলি এই ধরনের একটি ফোরামে আমরা মেহেদি যেভাবে মূল ট্রাকে রাখার জন্য সবাইকে চেষ্টা করছি আমি মেহেদির সাথে একমত যে আমরা অনেককেই কিন্তু আমাদের ইন আর প্রবলেম গুলিকে সাথে ইনভলভ করার চেষ্টা করেছি আলোচনা খুবই প্রাণবন্ত হতে পারে কার্যকরী হতে পারে যদি আমরা মেহেদির কথা অনুযায়ী আমরা যদি মূল ট্রাকে থাকি খোলা মনে এটাকে গ্রহণ করা সংরক্ষণ করার সময় ভবিষ্যতে আসবে প্রতিষ্ঠ मन प्रश्न पर आसब नूर आलम शेख भाई सोहन मारूफ भाई बक्तब्यब आपके जैगेल शेष कर নুরলম ভাই অবশ্যই করা সম্ভব এবং সেজন্য এই প্রোগ্রাম শেষ করে আমরা কথা বলবো রবীন্দ্রনাথের সেই কথাটা আপনিও জানেন যে তোমার বিষয়েছে বায়ু নিভাইছে তবু আলো 
তুমি কি তাকে করেছো ক্ষমা তুমি কি বেসেছো ভালো তো বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম বাইডেন সহ যে চল্লিশ জন নেতারা ওখানে বসবেন বাইডেন সামিটে আমরা কিন্তু তারা যদি আমাদেরকে ফেল করে ব্যর্থ করে আমরা কিন্তু তাদের ক্ষমা করব না এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কথা কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ তো নেগোসিয়েটের বিষয় না আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যবসা করার বিষয় না এবং যেটা নিয়ে তারা আলোচনা করবেন নেট জিরো নেট জিরো কিন্তু আসলে নট জিরো না নেট জিরো কিন্তু নট জিরো না নেট জিরো মানে আরো কার্বন ইমিশন করো তারপরে একসময় বন্ধ করবে তো আমরা চাই সত্যিকারের জিও জিরো এবং শুধু সত্যিকারের জিরো না অর্থাৎ এর নিচেও যদি নেগেটিভ জিরো থাকে সেটা নিয়ে আপনারা কথা বলেন তো আপনারা বাইডেন প্রশাসন এসেছেন কারণ এটা আমাদেরও প্রত্যাশা ছিল আমরা ইউএস এর ভোটার না কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প যে জলবায়ুর যে পরিমাণ ক্ষতি করে গেছেন যে পরিমাণ কথা বলে গেছেন তো বাইডেন কে কিন্তু আমাদেরও একটা প্রত্যাশার জায়গা থেকে কিন্তু বাইডেন এসেছে তো আশা করি তারা সত্যিকারের লিডারশিপ দিবে তারা ভুয়া লিডারশিপ দিবে না এবং তারা হচ্ছে এই যে কোভিড রিকভারি বলেন জাস ট্রানজিশন বলেন সবকিছুতে আমাদেরকে এই যে টেকনোলজি ট্রান্সফারে তারা হচ্ছে আমাদেরকে ভর্তুকি দিবেন কোন ইন্স্যুরেন্স এর কোনো ব্যবসা না কোনো লোনের কোনো ব্যবসা না আমাদেরকে নিউ এডিশনাল যে ক্ষতিপূরণ তারা কম্পেন্সেশন মানে না কিন্তু লস এন্ড ড্যামেজ তো মেনেছেন লস এন্ড ড্যামেজের টাকা পয়সা দেন এবং আপনারা কার্বন নিঃসরণ বন্ধ করেন কারণ আমাদের বরিশালের যে নদী সেখানে লবণা লবণ জল ঢুকে গেছে কখনো কল্পনা করতে পারি না আমরা যে মাইগ্রেশন করব এটা কিন্তু গ্লোবাল সিকিউরিটিতে কিন্তু হিট করবে তো আমাদের কর্মসংস্থানের জন্য আপনারা উদ্যোগ নেন থ্যাংক ইউ রকম ভাই ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে আমরা একেবারে শেষের দিকে শেষ করতে হবে সময়ের চেয়ে ছয় মিনিট পিছিয়ে গেছি তো আমাদের আজকের সংবাদ সম্মেলন এবং খানিকটা আলোচনা ফাঁকে ফাঁকে শুধু একেবারে ধ্রুপদী সংবাদ সম্মেলন না এটা এই আলোচনাগুলো এখানে হয়েছে এই আলোচনার আজকের আলোচনা এবং সংবাদ সম্মেলনের সভাপতি এবং বিডাব্লিউ জিইডির আহ্বায়ক কাজী মারিফুল ইসলাম অধ্যাপক কাজী মারিফুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বি ধন্যবাদ রকুন ভাই এবং ধন্যবাদ আমাদের মেহেদি হাসান প্লাস আমাদের সঙ্গে যে সমস্ত সুধীজন আজকের এখানে উপস্থিত আছেন বিশেষ করে আমি শুরুতেই বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এক্সটার্নাল ডেটের পক্ষ থেকে দোহা ভাই এবং রিজওয়ান আপা সহ শামীম ভাই এবং অন্য যারাই আমাদের সাথে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন সকলকে আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যে আমরা সবাই মিলে একটা উদ্যোগের সঙ্গে আছি সেই উদ্যোগটার একটা বিশেষ উপলক্ষে আমরা এই সকালবেলায় আজকে হাজির হয়েছি এবং সেই উদ্যোগটা যেন শেষ পর্যন্ত আমরা খানিকটা যেটাকে বলে যে মানে যখন লোহা গরম হচ্ছে সেই গরম জায়গাতে যেন আমরা একটু আঘাত করতে পারি এরকম একটা প্রস্তুতি যেন আমরা নিতে পারি এবং সেই নেওয়ার সফল হয় সেরকম একটা প্রত্যাশা রেখে আমি আমার সমাপনী কয়েকটি মন্তব্য করে শেষ করব আবারও আমি আমার আবারও সবাইকে অর্থাৎ আমাদের যারা সদস্য সংগঠন রয়েছেন বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন এবং মিডিয়ার যে সকল সহকর্মী কিন্তু আমাদের আজকে সকালে এই প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত আছেন সকলকে আমি আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাচ্ছি একটা জিনিস দেখেন যে সমস্ত প্রশ্নগুলো এসেছে যে বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে আর যে দাবিগুলো আমরা বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এক্সটার্নাল ডেটের পক্ষ থেকে আমরা সংগৃহীত করেছি কিংবা আর্টিকুলেট করেছি সেই দাবিগুলোই শেষ শেষ দাবি না কিংবা সেই দাবিগুলোই একমাত্র দাবি না বা এটা এটার এটার কিছু কিছু দাবি আমরা কিন্তু কমিয়ে ফেলতে পারি কিছু দাবি এখানে আরো যোগ করতে পারি এটা এই সুযোগ সবসময় থাকে কিন্তু আমাদের খেয়াল করা দরকার যে আজকে যে প্রেস কনফারেন্স তার খুব স্পষ্ট দুটো উদ্দেশ্য আছে যে উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে সামনে একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে যেটাকে আমরা পলিসি সায়েন্সের জায়গা থেকে আমরা বলি যে পলিসি উইন্ডো অর্থাৎ বাইডেন প্রশাসন অর্থাৎ আমেরিকাতে যে নতুন প্রশাসন এসেছে সেটা তাদের যে কারণেই হোক কারণটা আমাদেরকে ধরে নিতেই হবে যে এটা আমার আপনার মঙ্গল কামনার্থে পৃথিবীর বিরাট কোনো মঙ্গল কামনার্থে যে এরকম বাইডেন প্রশাসন উদ্যোগটি গ্রহণ করেছে সেটা ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই বাইডেন প্রশাসন উদ্যোগটি গ্রহণ করেছে তাদের নিতান্তই রাজনৈতিক স্বার্থে সেটাই স্বাভাবিক এবং এটা নিয়ে কোনো 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 দ্বিধা কিংবা কোনো অন্য কোনো রকম ভাবার কিছু নেই প্রত্যেকটি রাষ্ট্র যখন এরকম উদ্যোগ গ্রহণ করে সেই উদ্যোগগুলো সতত রাজনৈতিক এবং সেটা অ্যাবসলিউটলি তার নিজের স্বার্থ রক্ষা করার করাটাই তার প্রথম উদ্দেশ্য এটা ফেয়ার এটা তো কোনো পাপ নেই এবং আমরা এই কাজটাকে দেখছি যে একটা নতুন জানালা খুলেছে একটা একটা নতুন একটা উইন্ডো ওপেন হয়েছে 
সেই উইন্ডোটা দিয়ে আমরা বাংলাদেশের জন্য একটা বিশেষ সুযোগ হয়েছে অর্থাৎ আপনি দেখেন যে সারা পৃথিবীতে এরাতো রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মাত্র চল্লিশ জন রাষ্ট্রপ্রধান বা চল্লিশটা দেশের প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে তার মানে বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি ফলে বাংলাদেশের জন্য একটা বিশেষ সুযোগ তৈরি হয়েছে সেই সুযোগ থেকে কাজে লাগানো ফলে ওরা কেন করছে এটা দিয়ে তাদের কি স্বার্থ অর্জিত হবে সেগুলো তো আছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকবো কিন্তু আমরা খোলা মনে এই যে নতুন সুযোগটা তৈরি হয়েছে সেই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে চাচ্ছি ফলে আমাদের কাছে কিন্তু আজকের এই প্রেস কনফারেন্সের দুটো অডিয়েন্স সুনির্দিষ্ট ভাবে একটা হচ্ছে যে অবশ্যই আমরা একটা গ্লোবাল পাবলিক গুড নিয়ে কথা বলছি বৈশ্বিক একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছি ফলে একটা বৈশ্বিক উদ্যোগ হচ্ছে সেই উদ্যোগের যারা মূল মূল অ্যাক্টর অর্থাৎ সেই স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট সহ অন্যান্য যারা আমন্ত্রিত অতিথি অর্থাৎ যারা ওই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন অংশগ্রহণ করবেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তারা প্রত্যেকে আমাদের লক্ষ্য দ্বিতীয়ত আমাদের দ্বিতীয় লক্ষ্যটা হচ্ছে আমাদের সরকার আমাদের রাষ্ট্র এজ এ পার্টি সে যখন ওখানে প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছে ফলে আমাদের বক্তব্যগুলো অর্থাৎ এই দেশের মানুষের জনগণের সাধারণ মানুষের যে মানুষগুলো বিশেষ করে পিছিয়ে আছে যে মানুষগুলো সাধারণত ভুক্তভোগী তাদের যে ভয়েসটা সেই ভয়েসটা আমরা আমাদের যে রাষ্ট্রপ্রধান বা আমাদের যে রাষ্ট্রের যিনি প্রতিনিধিত্ব করবেন তাকে আমরা পৌঁছাতে চাই তার কাছে যেন তিনি আমাদের প্রতিনিধিত্ব করেন ওই সম্মেলনে এবং একই সাথে আমরা আমাদের বক্তব্যটা সরাসরি সেই সমস্ত অ্যাক্টরদের কাছে পৌঁছাতে চাই ফলে এই জায়গাটাতে আজকের প্রেস কনফারেন্সে আমাদের আসলে লক্ষ্যমাত্রাটা অনেক বড় যেটা হয়তো আমরা খুব একটা মাইক্রো মাইক্রোস্কোপিক একটা এন্টিটি অর্থাৎ আমরা যদি গ্লোবালি যদি চিন্তা করি যে যে সমস্ত মানুষ যে অ্যাক্টরস যে ফোর্স যত মানুষ যত কক্ষ এটার সঙ্গে যুক্ত সেই সেই যুক্ততার তুলনায় হয়তো বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এক্সটার্নাল ডে এবং তার মাধ্যমে এই যে আমরা যে কজন মানুষ আজকে সকালবেলা একত্রিত হয়েছি তারা হয়তো একেবারেই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একেবারেই অনু পরমাণু সমান একটা ক্ষুদ্র এন্টিটি কিন্তু আমাদের শক্তি হচ্ছে যে এখন এই পৃথিবীতে এই প্রযুক্তির সাহায্যে এবং যে বর্তমান বাস্তবতা আছে সেই বাস্তবতাতে আসলে একটা মাইক্রোস্কোপিক একটা অ্যাটমিক কোন দাবিগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোন দাবিগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ কিংবা কোনটা আরো রাখা উচিত কোনটা রাখা উচিত না সে আলোচনাটা আমরা চালিয়ে যাব কিন্তু কৌশলগত ভাবে যে কোনো সময় একটা 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 মানে যে কোনো আন্দোলনের একটা একটা কৌশল আছে সেই কৌশলে হচ্ছে যে যে এক দফা এক দাবি এরকম যদি আমাদের সৌভাগ্য হতো যে আমরা সবগুলো দাবিকে একটা দাবিতে রূপান্তরিত করতে পারতাম তাহলে হয়তো গ্লোবালি মোবিলাইজ করা আমাদের জন্য আরো সহজ হতো কিন্তু সেটা যেহেতু সম্ভব না ফলে দাবিগুলো কোন একটা পার্টিকুলার ইভেন্টকে ধরে যখন দাবিগুলোকে আমরা একসাথে করব তখন যতটুকু কম পারা যায় যতটুকু হাইলাইট করা যায় যতটুকু এটাকে আকর্ষণীয় অ্যাপলিং করে উপস্থাপন করা যায় তত ওই লবিদের কাছে লবিজদের কাছে ওই পলিসি মেকারদের কাছে ওই রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের কণ্ঠটা সহজে পৌঁছানোর সম্ভাবনা বাড়তে থাকে তো সেই বিবেচনায় আমরা কিছু দাবি দাওয়াগুলোকে একত্রিত করেছি আমরা আশা করি এটাই শেষ আমরা জানি যে এটাই শেষ না এবং আমরা আরো আরো বাকিদের কণ্ঠগুলোকে আমরা বাকি দাবি দাওয়াগুলোকে আমরা একত্রিত করব এবং বা সামনের কর্মসূচিগুলোতে সেগুলোতে সেগুলোকে যুক্ত করতে চাই তো আমি আর কথা বাড়াতে চাই না আমি আপনাদের এই বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এক্সটার্নাল ডেট যেটা একটা ছোট্ট একটা প্ল্যাটফর্ম যেটা ক্রমশ বড় হচ্ছে আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আমরা আশা করছি এই প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ যেমন একটা ইস্যু অর্থাৎ তার সাথে বিনিয়োগ তার সাথে ঋণ তার সাথে অনুদান এই যে প্রসঙ্গগুলো যুক্ত আছে অর্থাৎ বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য বা পৃথিবীর সকল আহ ভুক্তভোগী জনগণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে যে সমস্ত বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাদেরকে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে চাই সেই চ্যালেঞ্জ করাতে আমরা আপনাদের সকলকে সহযাত্রী হিসেবে আমরা পেয়ে আমরা আনন্দিত এবং আশা করি আমাদের সবার যাত্রা সেই সেই গন্তব্যে পৌঁছাবে 
যে আমরা আমরা সারা পৃথিবীকে এই এই ধরিত্রীকে যেন আরো মানুষের সকল প্রাণীর জন্য বসবাস উপযোগী একটা সুন্দর জায়গাতে আমরা রাখতে পারি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই জায়গাটাকে আমরা রক্ষা করতে পারি সেই সংগ্রামে আপনাদের সবাইকে সাথে পেয়ে আমরা কৃতজ্ঞ এবং আমরা আশা করি যে আমরা আমাদের এই এই কাজটি চলবে এবং সেখানে সবাই আপনারা সাথে থাকবে তো সেই প্রত্যাশা করে এই বিডাব্লিউ জিডির পক্ষ থেকে অর্থাৎ বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এক্সটার্নাল ডেইটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং এই দাবি দাওয়াগুলোকে প্রত্যেকে আপনাদের যার যার মাধ্যম আছে সেই মাধ্যমগুলো থেকে যেন আমরা প্রচার করতে থাকি প্রকাশ করতে থাকি যেন ওই সব মানুষদের ওই সমস্ত অ্যাক্টরদের কাছে আমরা আরো একটু সহজে পৌঁছাতে পারি তো সবাইকে ধন্যবাদ সবাই নিরাপদ থাকবেন এই অতিমারির সময়ে চারপাশে অনেক রকমের মানে আরো সংক্রমণ বাড়ছে সবাই সাবধান থাকবেন এবং সবার সুস্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা কামনা করছি ধন্যবাদ সবাইকে